بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا بنكمل انواع الاي بي اي بلانز المخططات بتاعت الميكانيكال سيل اللي مستخدمه مع الدبل ميكانيكال سيل لازم يبقى عندي اثنين ميكانيكال سيل وبريشرايز السائل اللي في نصهم مضغوط اللي هو معانا 54 بريشرايز زي ما قلنا بما انه بريشرايز دي فيبقى اسميه مضغوط يبقى اسميه بارير بس ايه اسلوب الضاء ايه السائل البارير ده المره دي حاجه جايه من مصدر خارجي خالص منظومه مستقله منظومه مستقله اللي هستخدمها تمام ادي اهو المنظومه المستقله اهو مدخلها على الميكانيكال سيل وطالع من الميكانيكال سيل راجع على المنظومه دي تاني نشوف تاني ادي المنظومه المستقله خالص بيطلع منها يدخل على الميكانيكال سيل يطلع من الميكانيكال سيل يرجع عليها تاني اهو البارير بيرجع على السيستم تاني قلنا لازم يبقى مضغوط فبنسميه بارير ومصدر خارجي نشوف شكل تاني اهو ادي عندنا تانك تنك عليه بامب البامب مطلع سحبة من التنك وبتطلع دخل على الميكانيكال سيل دخل جوه الميكانيكال سيل نضفه وبرده ولم كل التسريبات اللي جوه ورجع على التنك تاني طيب تعال نشوف ايه التنك ده في شوية حاجات كده تعال نشوفها أول حاجة لو أنا عندي الميكانيكال سيل أهو بتاعي تعالوا نبص بقى على التنك نفسه التنك نفسه في السحب خط السحب طالع منه داخل على سترينر طالع من السترينر في بلف عزل بعدين نلاقي بامب اللي فوق التانك البامب دي هتسحب منين هتسحب من كل اللي قبليها ده من التانك بعد التانك على طول البامب هتدفع عشان تدخل في الدايره نلاقي ايه نلاقي حاجه اسمها اكوموليتور اكوموليتور ده يعني ايه اللي قلنا اللي هو اللي بيساعد على ثبات الضغط جوه الدايره تمام دخل دخل على كولر اتبرد ادي الكولر اهو ميه داخله وميه خارجه اتبرد وطالع من الكولر دخل على حاجه اسمها تي سي في تي سي في ده حاجه تتحكم في الحراره فهنلاقي عليه باي... ادي تي سي في نفسه داخل فوق المره الاولانيه وفي حاجه عليها خط جانبي باي باص التي سي في ده يقول لو الحراره اقل من قيمه معينه هعدي السائل جوه الكولر ولو الحراره ده لو حراره عاليه طب لو الحراره قليله فانا مش محتاج الكولر فاقوم اسحب من الباي باص ده وادخل على الميكانيكال سيل على طول طيب لو الحراره التي سي بي ده اللي بيقدر يتحكم بيه يدخل قد ايه على الكولر بيقدر يخلط يعني زي الخلاط كده بتاع الدش لكن اوتوماتيك اسمه تي سي في تمبريتشر كنترول فال بلف للتحكم في درجه الحراره وبعدين يطلع من تي سي في يلاقي تمبريتشر انديكيتور حاجه تقيس الضغط وحاجه تقيس الحراره وبعدين اورفس وبعدين يروح على الميكانيكال سيل طيب دخل الميكانيكال سيل خرج من الميكانيكال سيل تاني لا عندنا حاجه اسمها ايه سيفتي فالف او بريشر ريجوليتور حاجه تتحكم في الضغط اللي, اللي خارج من الميكانيكال سيل بتاعنا اهو اتحكمت فيه وهو خارج من الميكانيكال من بعد البريشر كيج التمبريشر التمبريتشر البريشر كنترولر ده يلاقي بلف باي باص افرض الميكانيكال سيل ده مطلع تسريبات حاجات مش كويسه آه حاجه فيها آه ماده بتتجمد مثلا فدخله على فلاتر فلازم يبقى عندي فلترين واحد بي... واحد شغال والتاني بيتنضف ادي الفلاتر ارجع من الفلاتر ارجع التانك تمام كده لو لاحظنا هنلاقي عندنا كام بريشر ريجوليتور واحد على طرد الترومبه خالص في البدايه من بعد التانك على طول واحد على راجع الميكانيكال سيل وواحد بعد قبل الاورفس على طول دي دايره يعني شيء يعني فيها كل الحاجات مش شرط يبقوا كلهم موجودين تعال نشوفهم كده على التانك اهو التانك بتاعنا بيبقى في الحقيقه كده تعال نشوف ادي الترومبه اهي البامب وادي اللي خارج منها يبقى عندي هنا ايه بريشر ريجوليتور حاجه اتحكم في الضغط اللي خارج من البامب مش هدخل على الميكانيكال سيل ضغط عالي قوي لدرجه انه بوظه فلازم ابقى عارف القيمه بتاعتي وبعدين دخل دخل على التي سي في التي سي في دي يقول هل هسحب من التانك من التانك على طول ودخل على الميكانيكال سيل لان الحراره منخفضه مش محتاج الكولر ولا يدخل على الكولر ولا يخلط من ده على ده تمام اهو اللي هم الخطين دول كده هل هخش كده ولا امشي على طول دخل جوه الكولر مثلا وخلط وطلع اللي هو التي سي في دخل على رايح على الميكانيكال سيل يلاقي تاني بريشر ريجوليتور تاني حاجه تتحكم في الضغط تاني وبعدين راح على الميكانيكال سيل بتاعنا اهو تمام كده والخط اللي هناك ده اللي هو اللي جاي من الميكانيكال سيل نشوف شكل التانك تاني اهو ادي شكل التانك اللي فات بالظبط بدايرته خط رايح على الميكانيكال سيل وخط راجع من الميكانيكال سيل ويلاقي فلاتر بتاعتنا 
تمام كده دي اسمها دايرة منفصلة للبارير وعشان كده سميناها بلان 54 ان شاء الله الفيديو اللي جاي نشوف بلان 55